着听我说饭粒儿吃饭、啊，那叫吃饭吗？这吃饭就得虎实点儿，大口吃才叫香啊！你看看爸爸，爸，嗯，你以后能不能别去我单位瞎溜达，整的跟巡逻似的？我都多大了？你爸他不是担心你吗？你看这多少年没见了，怕你有事儿。你看今天这事儿多悬啊！幸亏有你爸，是不是？燕子，以后啊碰到这种酒蒙子，甭跟他抢抢。你小嘴儿是占理了，但是他要是一急眼了，真把酒坛子点了，那吃亏的不是你自个儿。你爸说的对啊，这事儿真发生了，那咱肠子都会青了。你多吃点肉啊！我知道，我吃完了。嗯。这孩子在商店里啊，小嘴巴巴的，跟崩豆似的。回来可好？跟我一句话没有。等你们爷俩处久了就好了。要怪就怪，这么多年咱没在一起。别着急，慢慢来。嗯，没事吧？没事，可能主持机了。没事。回家的时候，你可是好好的，都是慢性鼻炎，什么肺气肿啊、风湿啥的，不打紧的，坐。祖峰，委屈你了，我要不是去做十年牢，你也不会落下这一身病的。这些年我要是在你身边，咱们这个家也不会变成这样。老妈，别这么说。这么多年了，我一直坚信你是被冤枉的。现在你回来，穿上警服。燕子也在复习考大学，他又不笨，一准能考上。我身体也没什么大碍。哎呀，这眼前呀，全是奔头，往后数不清的享福的日子呢。几个合同，爸，嗯，我给你提个意见，你以后进我屋能不能先敲敲门？行吗？嗯。哎，燕子，你这是白天工作，晚上要复习，身体吃得消吗？嗯，还行。哦，哎呀，人呐。总有挨累的时候，先苦后甜呢，啊，等考上大学了，这就好了。嗯
。爸，我不想考大学。为啥呀？我连高中都没上，这题我都不会，好些字儿我都不认识。你还没学能会吗？等你考上大学，你学不就会了吗？燕子，你得拼一把呀！你这脑子有不笨呢？这又不是拼不拼的事儿。那是什么事儿？爸爸这些话可是为你好。你总不能在这个地方卖一辈子咸菜吧？卖咸菜咋了？好多人想卖还卖不上呢。我赚钱养家有啥不好的？要不是我被劳改这些年，你这也不至于早早的就接你妈的班，挣钱养家了。行了，现在这爸爸回来了，你呀、啊、就一门心思。好好复习，争取考个好的大学。咱们这老马家也得光宗耀祖啊！啊，嗯，来来来，吃点吃点，嗯嗯。王鑫，嗯，我初中同学。借我看两天，你别给人弄坏了。哪儿能有他呀？啥？啊，没他。哎，这本书我先拿着，我替你还他。嗯，我还没看完呢。好好复习吧。迟到了，我有点拉肚子。你看看几点了？人有三急嘛。要是有案子，等你拉完这泡屎的功夫，罪犯也没影了。这不是没案子吗？你咋知道啥时候有案子，啥时候没案子？罪犯等你拉完屎以后，还在动手吗？解个大手的功夫，至于？至于？下不为例。哎。这不我说吗？咋搁你这儿呢？马燕是我闺女。啊、哦！哎呀，这这这么巧，缘分呢。他正在全力复习高考，请你不要耽误他。那这话得说清楚了啊！这书是他他死皮赖脸抢的，哪是我耽误他？甭给我扯这没用的，以后别拿这种书。在我闺女眼巴上瞎晃悠，那要不你瞅瞅，这闺女破案子，把老婆你也坑走。来，金宝长官，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，这谁包啊？我的包放啊，上面有地儿。哎，让一下啊。哎，这怎么事儿啊，大爷？啊，告诉我干啥呀、啊？啊，不好意思啊，没看见。大爷，车票我瞅一眼。啥玩意儿？车票。哪有车票啊？看不见呢。那坐车就得有车票，要不就坐不了车。这话谁说的？搁自己家里边待着，要啥车票啊？这啥时候成你家里？说，想当年这车给我撵去多少回了？你咋给我撵去？我咋上来？我不还搁这坐着吗？你记着，只要我活着，我就得搁这车上待着，知道吗？这车就是我家。家，你知道啥意思不？哎，行行行行，我记不住了你。这还是官犯了，逃多少票了？啊，大爷，你今儿不遇见我了？那你把那之前车票也都补一下子呗。不是，那啥，我刚才那小慷慨陈词那激动那一段，你，叫你觉着咋样？是不是吓着了
，人家整这出也不好使。不是，这事儿吧，说咱俩你睁只眼，我闭只眼，那事过去了啊。滚刀肉，咋办？你也成精。你还不知道咋办？下山让他下车呗。下车他不说吗？他还能上来？上了一次抓一次，抓一次撵一次呗。就剩这点招了。那你说咋办？你挑起来的这事儿啊，你不知道该咋办吗？我才入学前了，请你指点迷津。哎，郭小子。哎，没叔。老陆啊，站这儿啊！啊，你看，没票。呀，搁这儿呢。哎呀，老陆啊，那啥，这两天我咋整伤风了？搁外边熬两宿，没回来。挺好，上车了就有骨头吃。那咋整？咱一上车都是好心人，赏的。那行，吃吧，我走了啊。你走啥呀？你走，你上哪儿去？你是不是还有啥没给我呢？赶紧的，我这伤风了吗？还能闻见？这逼的，车上多少年老人了，没人没你老哥一个。我当乘务员的时候，他就已经在车上了。那啥，小陆啊，啊，该忙忙你的去啊。哦，我老老实搁这儿待着，我不给你们添麻烦啊。陆叔，你飘就不能坐车，咱规定。小王说的没错。老陆啊，啊，替我给这老哥补个票吧。行，我一会儿把票给你送过来啊。嗯呐，赶紧整杯水，干吃啊。嗯呐。真有办法，咱们茅塞顿开。他吧，闺女让人给拐跑了。哎。这都多少年了，就在这车上找啊，眼睛也给哭瞎了，脸也磨正了。哎，这是个苦命的人，可不是。老马，你把这票补了算怎么事儿啊？啊，以后这车上没票你都补得了，你挺有钱的。规矩是死的，人是活的，碰到这种特别困难的人。就得伸把手啊！你们，我就挺困难，你帮帮我。哎，手腕子好利索了。上次就是没留神，让你有机可乘了。你的意思是说，我跟你动手前，给提前跟你打个招呼，让你好好准备准备？那倒不用。有些情况吧。不太了解，咱们是警校第一，擒拿、侦查、射击，样样满分。尤其是这个射击，人送外号“小枪王”，别别别出去了。对于程警来说，枪在车上，基本用不上，还是得看手上功夫。啊。合着就你有本事呗？那你有本事咋干上乘警了？程军子，你还看不上乘警？我还能看不上我自己？这挺有意思。我只想说，咱们这犯的都是鸡毛蒜皮的小案子，那想办大案，得当刑警。我就想当刑警，这我还没学会呢。倒想飞了。这谁的？这个警察同志。警察同志。啊！我的钱丢了。你别着急，钱放哪儿了？我放在兜里，就就这个兜。人家钱都藏裤兜子里，你这放兜里不找人偷了？不是你们就别埋怨我了，赶紧帮我把钱找回来吧。你总共多少钱？总共十块钱，我记得很清楚，有三个两块的，四个一块的。中间你起来过吗
，起来过，我我溜达溜达腿，我就坐下了。上厕所没？厕所没上。你在哪个车厢？我就在前一个车厢。来，带我们过去。走，走，麻烦上来。哎，把这个拿下来一下。这谁的？你等会儿。哎，这就是我的座，我刚才一直在这坐着。老马，嗯，他这个头就挨着过道，这想抓着是谁偷的，那费老劲了。大家好，这位同志，这口袋里的钱被人偷走了，我想问问有没有人看到是谁偷的？没有，没有，没有，没有。我一上车就睡着了，一直没醒过来。我也不知道哎，我刚才一直在看书呢。那我也没看着，我一直看着外边，没看他那边。这一走一过的，谁瞅见了？言语声啊？没人瞅见？啊？同志，你看到了吗？我没看到，我刚睡觉来着，刚睡醒。嗯，你聊谁？郑王同志，那个车本我偷嘞，我我我我兜里就五块的，你你你不得你搜搜？我也没说是你偷的。那那你帮我带一点干啥？看你人不错，唠唠嗑。那那,那行，这种事儿我见多了，大家都不敢说呢，是怕小偷报复。可是要是谁都不说，那不成了好人怕坏人？坏人越来越猖狂了，能不能给我们提供线索，把小偷抓到，就看你了。看看看我，车上这么多人嘞，你非把我不可？我告诉你，你这么做，小偷他不会感谢你，反而他还会继续偷。我没看见，我没看见，说不定哪次就偷你身上了。我相信，你还是个好人。那个，那个偷车的是个男的，大概四十左右。中等身材，穿个蓝色上衣，灰色裤的，头发特别多。头特别啥？多，多，多，大，大脑袋。啊啊啊！不，啊，头特别大。嗯嗯。哎，老板，你是咋知道那人闯进了啊？猜的，嗨，你闹半天蒙的，我以为啥本事呢，猜着了。你咋没猜着啊？我，你不是浑身都是本事吗？什么侦查、擒拿、射击呀、啊，没学会咋猜啊？福尔摩斯没教你，咋破案？完了，学白上了，书是白读了。哼。跟着我干啥呀？抓贼呀？干啥？抓一个小偷，还得俩人在一起吗？那你一人抓呀？那……你这俩肩膀上扛的是木头墩儿吧？时间紧迫，裤裆里放屁，兵分两路，懂吗？那你直接说分头行动不就完我不说你不知道的，你不是警校高材生吗？啥都得我教你吗？对对对，出发！真着不得了！来，结果啊，结果。结果
红酒呢？查完了，没有。没找到啊？还是没有啊？没有。我王鑫侦查第一，这我能让他跑？咋的？这都说了没有了，还不信我呢？我宁可相信鬼。睡呢。哎呦，你要干啥呀？干嘛？他我都瞄着我呀。我还困着呢，我还回来再睡会儿。困了，那边有卧铺，可以躺着睡，可舒服了。走啊！我凭啥跟你走啊？我给你换个地方。不是你到底要干什么你？啊？大伙都看看啊！我刚才睡得好好的，我招谁惹谁了我？走不走？走走走走，走！大家都坐下，安静，坐好坐好坐好啊！跟你坐。哎，同志，接过啊！哎，坐坐坐。坐是他不？就是他，就是他，就是这个老头。他趁那个人睡着的时候啊，偷了他的钱。只是我感觉他的衣服颜色不对。我姐是辣子儿。行了，谢谢了。你可千万别把我搂了哦。放心吧，啊。哎哎，别走！你干什么？哎，干什么你俩？你干什么？马上别走！你清楚干什么啊？吗？啥也没有。这啥呀？啥呀？没了，真真没了。哎，没少整啊。这家伙还不少偷呢，你。没了，没了。哎，还有啥说的？警察同志，我错了，我蹲下。我实在不敢了，我再不偷了。准备笔录。倒杯水，不是，我再也不偷了。我错了，这不废话吗？你还能对呀？你饶了我行吗？饶了你，做梦了吧？啊，叫啥呀？我不敢。你叫不敢了？你是问你姓名？姓名叫啥？老马，呃，咋处理？你们，我我我我想虚心的请教一下，你是怎么发现这个贼的？猜的，别老闹，我说正事儿。我说的不是正事吗？他身上所有的特征，跟证人说的都一样。还有啊，他看着我贼眉鼠眼的，心里发虚，这还不够吗？哦，哎，对了，你这位警校高材生。咋没猜出来？啊！我这不坐得远吗？没听清楚。再说了，他把衣服换了，我也没想到啊。光听人家说他脑袋大了，啊？行啊，懂点方言不简单，还有一点皮毛，可惜呀、啊。人家把衣服一换，蒙了吧？长了一双狗眼呐！你咋还骂人呢？你狗汪汪叫，你姓汪，那不是狗眼吗？你骂我就得了，还烧成我全家？你骂你了，来呀，把我嘴堵上。哟嘿，这是要动手啊？正好，来吧，借机会教你几招，你在警校学不到的。来来来。学啥呀？学如何被铐在柜子上，学那个查你，没病。
，那是我没留神，让你得逞了。那咋的？下回我还给你打个招呼呗？这不我词儿吗？你说我词儿干啥呀？别从嘴上攻啊！能来点真的吗？不喜欢嘚瑟什么呀？表案子还克不了，还飞。上来，我看你爬吧，那边。是。你干啥呢？那枕头惹乎你了？咋了吧？就那个姓马的，那个嘴是真不干净，你这上来就骂我。骂你啥了？那肯定也是你犯错在先，哎呀，当学徒的呀，你挨两句骂很正常啊。那还有挨打的呢，他要是敢打我，我你干啥呀？你也想还手啊？我告诉你，啊，你要是这么地的话，你你甭说你，你哪怕你换个师傅，也没人愿意带你。谁教你啊？爱教不教，不教我自己学。你呀、啊，就是惯出来的毛病。这么些年，咱爷俩过日子，你说我打不敢打你，骂不敢骂你。现在有个姓马的当你师傅，我看挺好。我就是怕有那么一天，我俩真掐起来。真掐起来啊，你还真不是个儿。按理说你俩这么熟，他是不是得给你个面子呀？他不给我开小道就算了，还给我穿小鞋。你们之前是不是有啥过节？能有啥过节？这都十年没见了。别瞎琢磨了啊！以后就听师傅话，师傅让咋的你就咋的，慢慢熬吧。啥时候熬出头了，就好了。道理我都懂，算了，不说了。慢点吃，这是马奎，哎，吃这个行不？帮一下。这不老吴家的吗？上桌了，我让你熟着上桌，你信不信？出去！去！哎呦，大王，这啥节目啊？这是跟鸡玩上了？哎，王鑫，你扔我家大王干啥呀？这鸡都上我家饭桌了，下次来让他带点蘑菇，我我给他洗个澡。怎么着？你还想加个菜啊？我告诉你，我家大王就是想看看你家中午几个菜。本身仨菜，差点四个菜。我都没舍得加个菜呢，大王，你给我过来，站好了啊，听着。我你现在胆儿肥了，还敢往警察家去溜达是吧？王鑫，我跟你说，他再去拿手铐给他铐起来，给他铐起来。哎呀，臭小子，吓啥呀？王鑫现在厉害了，这家在这院里头，那那无所唠嗑不吃亏的没谁了。我跟你说，他现在管不了那骄傲了。觉得自己无法无天了，他。你回来了？哎呦我！你干啥？你都吓死我呀！啊，我那屋里有点闷，我就出来透透气。那你也不能过这儿啊，多吓人呢！我这跟焊着了似的，我啥也没干，吓啥人呢？那咋吓我一跳？哎呀妈呀，那啥，那个某某下不着，某某下一会儿啊。行吧。哎，这么晚了，你咋才回来？你干啥去了？看电影去了。一人看电影去了。妈呀，老多人了呢。不是，我的意思是说吧，以后你得早点回来啊。这街上都一个人都没有，这黑灯瞎火的，你说万一这……
你能不能别跟我一块儿走，让别人瞅见了还以为咱俩一块儿出去的呢？那不挺好吗？不不不！哎呀，陆婶太谢谢了，你看我这多合身儿。小谢，给我织一身啊！啊，好，谢谢陆婶啊。玉莲啊，衣服真好看，好看呐，陆婶给我做的。哎，大婶，你要是喜欢，让陆婶给你做一件呗。我可做不起，我那钱还留给我们小年结婚呢。妈，太省了，我可不省，就喜欢这样闲的婶。沈大夫，他这是咋了？有没有事儿啊？估计啊，低血糖。赶紧弄顶白糖去，快去。小姚，小姚，哎呀妈呀，我咋栽倒了呢？刚做的衣服都摔脏了，多可惜啊！可不咋的呢，才是。就觉着吧，脑袋贼沉。那啥，你们都忙去吧，小娘上班去，快！小别管我们了啊，你今儿也别上班了。小娘，帮小姚啊，跟陆车长请个假。哎，行。沈大夫，他家没有糖，我家也没有啊。两位婶子，你们那有没有白糖啊？我家没了，我们家刚用完。我这还有二两白糖票，赶紧去买点。哎，好嘞。谢谢沈大夫。我这有糖，奶糖行不？行。哦。大白兔啊！啊，来，快吃一颗。谢谢。啊，不客气。那那啥，我觉得好多了。那行，灵丹妙药。上班去了，我等你。小姚啊，你这是饿了几顿呢？我觉着吧，小姚最近瘦的厉害，我都煎了。瘦三两，你家是不是没粮了呀？啊？哟，小姚，你家咋这么多布料啊？妈呀！啊，哇，这么多布料，得多少票啊？你不是拿粮票换的布票吗？嗯，小姚，我得严厉的批评你啊！你怎么可以为了穿饿肚子呢？沈大夫说的对，你要把身子骨饿坏了，再鲜亮的衣服有啥用？就是啊，我们也是从你这年龄过来的，女孩子爱美都能理解，但是不能把命搭上呀。低血糖严重了，可是要人命吧？妈呀！往后兜里啊，多揣几颗糖，晕的时候就吃一块，不能不吃饭了。嗯，哦，那啥，这这这糖你留着吃吧，啊。我那哪行啊，快拿回去，不要，多金贵的东西啊。没事，我我也不爱吃糖，我家也没人吃，留着吃吧，留着吧。放心，谢谢你。客气啥呀？那啥，咱是不是应该去上班去了？啊，对，啊，你去上班去了。那瑶啊，你好好休息，我下班来看你啊。我们都散了吧，让妈我睡吧。好好休息啊！扒了，这扒了，吓人呢。好好休息啊，瑶。那老薛就强给瑶一零啊，你给我们大力流量块啊，你这真，偷摸自己在一盒大白兔。之前搁哈城买的，拢共就没几盒，都给小孩了。你，你管我叫福主，我也给你买。你这，整挺伤感。我这不寻思救人要紧吗？你别多想啊你！你咋不让我给他？哎，行行行，行了啊，你你开始，赶紧的吧，给我上二十八碗汤。哎呀，现在
到家人多，大家都别挤啊，稳当的。前面有个抱小孩旅客，抱起来，嗖，都穿到地下。同志，不用谢，这是我应该做的。绝对是榜样。前面有个老太太，哎，二话没说，从窗户，嗖，哎哎，吁吁啊！你干什么？你干什么？进去吧，大娘，这是我应该做的。哎呀，你快，你干什么？扑通一声，大娘坐地上了。咋了？哎呀，我腿呀，钻进来，我的腿呀。大娘，我帮你捋，上去，咔咔咔咔咔,咔。就跟人捋，太恶心了！快点，哎呦，你干什么？哎呀，呀，你膈应我干什么？那是我牙龈肉啊！哎呀，干什么？这车上有个男的，急眼了，你干啥呀？你比我妈干啥？你给我走呗！别碰我妈！放心，这是我应该做的。什么就是你应该做的呀？我不是坐车的，我是速干的。不呀！放心，对不起，这。不是我应该做的。行了行了，哎，行了行了行了，该忙忙去吧，该忙忙去吧。同意了。太乐活了。不错，太乐活了。好的。太有意思了啊！很久没有听见这么滑稽的事儿了，这比笑话还笑话呀！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！小王，我说过你眼睛不好使，咋样？事实证明，你这眼睛就是有毛病。快去找大夫去看看吧！啊！再闹出这样的笑话来，那万一叫大家笑个好歹的，你是要负责任的。笑吧，这给你牙笑掉了啊！你再这么闹下去，笑掉大牙的不是我一个，就是我应该做的。哎，老马，老马，你你稍等会儿，找你说点事儿。那个该准备检票，该准备巡车去了，快点，快点，该各忙各的。嗯，这有点事儿。嗯，看这一站上。笑话就笑话呗，那有啥呀、啊？<笑>你看你又没有缺一块少一块的，是不？你再说了，你这事儿你能怪谁啊？还不是怪你自个儿，你不问清楚了就。哎，你是没看见，他那眼珠子都快笑掉了。他身为师傅啊，不护犊子也就算了，还火上浇油，啥人呀他？哎呀，别人呐、啊，就是拿他当个笑话，笑完就完了。你又没有得罪谁。没人故意找你茬，你甭说笑话了，你就是骂两句又能咋的？谁年轻的时候没当过愣头青啊？你关键是啥时候你有了真本事？你看谁还敢笑话你？嗯，等你当了师傅，你带上徒弟，你看谁敢？我就迟到了，我弄俩菜，晚上咱俩整点啊。行，那那我打酒去。说呀，大鸡宰羊，好好招待你啊
，差不多对，这我没想到你们能这时候才吃饭呢啊！哎，你也坐这儿吃点呗？吃过了，呃，就过来跟老马唠唠嗑。好的，两瓶酒给老马了，罐头给给孩子吃。哎呦，您这太客气了。老师好。啊，燕子，听说你准备高考呢？啊，复习的咋样了？呃，马马虎虎吧。马马虎虎也比我们家小新强。嗨，燕子脑袋瓜子聪明。指定能考上。哎，燕子，给叔拿碗筷啊！不了，不了，不了，我吃吃过了，咋了？真没事儿，你坐这儿陪老马喝两杯啊，我给你倒上。来，哎，我来，我来坐。没事，没事，没事，没事。嫂子，你你坐这儿吃你的。我真吃完了啊，燕子啊，嗯，加点菜。哦。你快坐呀，别客气啊。多加点儿，哎，够了够了，我说你不唠啊。路就在前方，一行人一路正飞扬，万灯照千百香。在他乡，途中路过多少人啊，沸沸扬扬，几曲几段风会有一趟。若你问我此行千里为何匆忙，那答案是心怀家。回头望，人去的街。